明侯府真是大手笔啊！夫人来了，夫人来了，王大夫人，夫人，夫人来了，夫人您来了，姑娘们准备的怎么样了？准备好了，照顾不周啊，不客气了。米儿，嗯，去那边看一下。我托你的事情办得不错。我从不欠小人情面，现在起，你我两清。正合我意。不过，你为什么来春晚大会？那你呢？你又是为什么大推周章来此地？姐姐，你怎么了？不高兴了吗？你看那个人。那个人是劈柴处检教使魏远侯梁毅，全愈心心的爪牙，在哪都招人恨。哎哎，就算你现在急成热锅上的蚂蚁，人家也不会理你的。可是，那怎么办呀？行了，看看得了啊。上回托你帮我买的檀香木，你是不是都忘了？薛姑娘交代的是如何感冒？这里。啊，薛哥哥真好，多谢薛哥哥。薛哥哥，你盒子里放了什么呀？果子糕，用了薄荷紫苏，清新明目，健胃开脾之效。我最近胃口不好，正想着轩哥哥家的果子糕吃。嗯、呃。轩哥哥这么小气啊？对啊，轩哥哥，我们都想吃啊。怎么会？尽管拿。啊，谢谢轩哥哥。谢谢。好，招待一下大家，明白也。哎哎，姨妈安，姐妹们安。秋烟，你也来了。嗯，好孩子，你母亲来了吗？回姨妈，母亲有些家事未曾前来。好，回去代我问她安。梅儿，来，你跟你表弟，你们两个人多说说话。这本来就是你们年轻人的游戏，我就不打扰了。我学习锤完，日子尚浅。听闻秦表弟在上次锤完大会拔得头筹，可否指点一二？哎，梅姐姐，何家都知道我的秋季最末，要教表哥也应该先教我。表哥，你看，这是我自己绣的，好看吗？好看，四妹妹果然手巧。哎，表哥，你再教教我们锤完的规矩吧。哎，孟月。丁表妹，梅表姐，要说精通锤丸，这位孟公子才是。有什么问题，你们不妨直接问他。各位姐姐，秋烟，我托您表妹给你的簪子，收到了吗？收到了，谢谢。我看你没有带，可是不喜欢。锤丸大赛人多嘈杂，戴在头上，我怕弄丢磕坏，反而辜负了你的好意。这样啊，你喜欢就好。实不相瞒，这簪子是我亲手所制，手艺不精，我还怕你是觉得太过粗鄙不喜欢呢。多谢你的心意，赛场见。秦轩，愣着干嘛呀？跟我走，那边好几个富家千金想认识你。我还当秦公子只对姑娘用心，谁知竟处处留情，难怪姑娘刚才那样对他。我又没有倾国倾城的容貌，也没有出众的才情禀赋，凭什么要人家见了我就嘟嘟只对我好？我又不是戏文里的佳人。眼下姑娘要如愿，越发难了。若是眼里天生只有我，那自然是不可多得的缘分。
。如若缘分未到，能让他眼里只有我，那才是我自己的本事。耶、yeah, ，打听好了，秋敏姑娘一个人在那练锤丸。我怎么感觉她今天是冲着秦轩来的呢？请诸位参赛者自行量力献出彩头，作为锤丸获胜者的奖励连木簪子都拿了出手，真丢人！四姑娘说的对，这簪子呢是秦公子所赠，姑娘快收起来吧。嗯，这就是方才秦表弟说送你的簪子，不值钱的小玩意儿而已。怎么不值钱？啊？纵有珠宝一箱，不如乌木一方。这个簪子是少见的金丝楠乌木簪子，也就你吧。从小生长在山郊野岭，才会把这个当做普通的木头。二姐姐，既然这个簪子这么贵重，不如你就拿它做彩头吧。那可是秦公子送给姑娘的。哎，落盘为定，捐都捐了，难道还要拿回去吗？君子不夺人所爱，两位又何必强人所难呢？梁大人安，我们姐妹之间啊，开玩笑呢。再说了。我让二妹妹捐出心爱之物，也是为了我们邱家的脸面。正是，我也的确没有其他贵重的东西可捐。秋烟姑娘彩头，我替她捐了。秋姑娘，他人所赠的东西，你若不喜欢，也该珍重。想拿木簪做彩头，试一试秦公子的心意，又能让他看见大房四房的真面目。可谁想到半路突然杀出个梁大人，梁玉心思叵测，又深谙于我，他这么做，一定还有什么别的目的。爷，你这又是解围，又是送扳指的，那不知道的以为你看上的是那母夜叉呢。此女心思狡诈，我必须把她盯紧了。与其等他施展手腕跟秦轩暗度陈仓，还不如先假意下手，等秦轩见了，自然不好与我相争，断了他的念想。